大家好，我是阿光，买回来的黄豆再也不用打豆浆了。今天分享一道不一样的新吃法，这种做法很多朋友都没有吃过，更加没有看过。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备五百克的干黄豆，放在大碗中，把一些花霉的或者是烂掉的挑出来。接着加入多一点的清水，浸泡两个小时。两个小时以后，黄豆已经泡发了，每一粒都是胖乎乎的。接着我们准备一个蒸锅，把黄豆放在蒸锅里面。这里我们稍微的整理一下，这样方便受热。靠上锅盖，开大火，大约蒸三十分钟左右。利用这段时间准备一些配菜，准备一小段清洗干净的黄瓜，切成零点一厘米左右的厚片。中间的硬心水分太多，我们就不需要了，然后再切成零点一厘米左右的小条，最后全部切成零点一厘米左右的小丁。全部切好以后，放在小碗中备用。接下来。准备半个紫皮洋葱，把洋葱切成零点一厘米左右的小条，最后全部切成零点一厘米左右的小丁，全部切好，放在小碗中备用。准备几粒去皮的大蒜，用刀按压一下，按压过后的大蒜，蒜香味更加的浓郁。然后再切成稍微细一点的蒜末，蒜末我们也可以稍微的多准备一些，增加黄豆的蒜香味。全部切好，放在小碗中。在我们湖南江西一带喜欢吃辣椒，我们再准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以用大红椒来替代。全部切好，放在蒜子一起。时间差不多了。现在的黄豆也已经蒸制好了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！一股黄豆的香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。判断黄豆熟没熟，硬熟轻轻的一捏就碎了，证明现在的黄豆已经完全的熟透了。接着，我们就全部盛出来，放在准备好的大碗中。黄豆含有丰富的植物蛋白，尤其是老人和小孩都吃一些黄豆，对身体非常的有益。接下来加入一大勺的食盐，我们要提前把黄豆腌制一下，大约腌制十分钟左右，充分的腌制入味。接下来往蒜子小米椒里面浇上滚烫的热油，激发出蒜子的香味和小米椒的辣味。把准备好的洋葱全部放在黄豆里面，切好的黄瓜丁也倒下去，蒜子小米椒也倒在里面。下面我们简单的调下味，加入一大勺的松茸鲜，有条件的加入少许的芝麻香油，增加香味。我们的调味料也不需要太多，充分的花瓣均匀。一道营养又美味的凉拌黄豆就这样做好了，是不是非常的简单？不管是用来下饭还是下酒，都非常的美味。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的黄豆清脆爽口，不油腻。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。今天视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。